அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி சாட்டர்டே எனக்கு டே ஆஃப் லண்டன்லேருந்து என் அங்கிள் வீட்டிலலாம் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அங்கிள்னா சின்னப்பா ஸோ நைட்டுக்கு இங்கே டின்னருக்கு வர சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ஃபியூ ஹவர்ஸ் தான் இருந்துச்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸோ நான் எதையும் எடுத்து வைக்கல வீடியோ எடுக்கிற ஐடியா இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் சமைக்கும் போது என்ன போகிறேன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் லேம் கிரேவி த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரோக ஹாஃப் அ டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் போடுறேன் லைட்டாக பொறிட்டோம் மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோ வெங்காயம் லைட்டாக சாஃப்டாக வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் கலர் மாறணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக சாஃப்டானா போதும் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோம் ஒரு கிலோ அளவுக்கு கறி இருக்குது அதையும் போட்டுக்கும் ஆட்டு கறி இதில் கறி முழுக்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுனா போதும் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோ கறி கோழி எல்லாத்துக்கும் மஞ்சள் தூள் போடுறது நல்லது ஏன்னா இது ஆன்டிபயோட்டிக் இதுலேயே ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இதை 
இதை மூடி ஒரு அஞ்சு விசில் ஓட்டுற அளவுக்கு வைக்க போகிறேன் இதை ஓரமாக வச்சுட்டு அடுத்த டிஷ்ஷை ரெடி பண்ணுவோம் இது வந்து நாலு கப் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் கடல் பாசம் செய்கிறதுக்கு அதில் ஒன்றரை கப் சீனி போடுறேன் காஃபியும் பாலும் கலந்த கடல் பாசு பண்ண போகிறேன் சைனா கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இங்கிலீஷ் நேம் வந்து அகர் அகர் சீனி ஃபுல்லா டிசால்வ் ஆகிற வரைக்கும் கரையிற வரைக்கும் ஃபுல்லாக கிண்டி விட்டுருங்க நல்லா கொதி வந்த பிறகு நம்ம கடல் பாச உள்ள சேர்ப்போம் நான் ஒரு கப் அளவு எடுத்துருக்கேன் மெஷர்மெண்ட் சரியாக தெரியல ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் வரும் ஒரு போலில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் காஃபி தூள் எடுத்திருக்கேன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி அகர் அகர் ஃபுல்லாக அது கரைஞ்ச பிறகு காஃபி தூளில் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஸ்பூன்ஸ் ஊற்றி கலக்கிக்கோங்க நம்ம ரெண்டு லேயராக செட் பண்ண போகிறோம் இது ஃபர்ஸ்ட் லேயர் அந்த மாதிரி ஒரு போலில் வந்து இதை செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பேனில் வந்து நான் ஒன் கப் ஃபுல் ஃபேட் பால் சேர்க்க பால் நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்ச பிறகு இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்து இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ரெடி அந்த காஃபியோட கடல் பாஸ் கொஞ்சம் செட் ஆன பிறகு இதை செகண்ட் லேயர் வந்து அது மேலே இது பண்ணணும் மீண்டும் நம்ம கிரேவியை பார்ப்போம் இதில் மூணு பச்சை மிளகு ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுறேன் இன்னும் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா மூணு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து 
மிளகு உப்பு உங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க நான் ஒன்றரை டு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் நான் ஹோல் கரம் மசாலா எதுவும் யூஸ் பண்ணல ஏன்னா வாயில் ஆகிடும் இதை கொஞ்ச நேரம் வைக்கணும் எண்ணெய் எல்லாம் மேலே வர அளவுக்கு இதோ வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு கார்னிஷ் பண்ண கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை போட்டு வச்சிடலாம் இது முடிஞ்சு அடுத்த டிஷ் பார்ப்போம் இது வந்து நான் சிக்கன் பர்டல் பண்ண போகிறேன் ஒன் ஹோல் பேபி சிக்கன் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணுறேன் இதோ நல்லா சாஃப்டாக போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்குவோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் இட்லி நம்ம ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேபி சிக்கன் இதுலேயே நான் ரெண்டு கலங்கு வெட்டி போட போகிறேன் கலங்கும் சிக்கனும் வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் ஸோ கலங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கிரேவி வந்து ரொம்ப திக்காக வைக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா இது வந்து நம்ம ரைஸுக்கும் நானுக்கும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் மிளகு பவுட்ரு உப்பு உங்கள் தேவைக்கேற்ற போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவைன்னா பார்த்துட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சுன்னா குறைக்கிறது கஷ்டம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வே விடலாம் இதில் நான் ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் ஹாஃப் ரெட் பெப்பர் 
அதாவது கேப்சிகான் ஆட் பண்ணுறேன் கேப்சிகான் சிக்கனுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸ்பிரிங் ஆனியன்ஸ் ஜஸ்ட் கலராக இருக்கும் என்ன ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்க சிக்கன் கலங்க எல்லாம் நல்லா வெந்தடிச்சு இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொரியாண்டர் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு இதை சர்வ் பண்ண ரெடியாக வச்சுருக்கலாம் இதான் நான் ரெடி பண்ணது பாருங்க எனக்கு கம்மியான டைம் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன முடியுமோ நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ